എല്ലാവർക്കും ഹെവൻസ് ഓഫ് ഗ്ലോറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ ഗായ്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഓഷ്യാനിയയിലെ ഓസ്ട്രേലിയ എന്നുള്ള വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യവുമായിട്ടാണ് സോ ടുഡേ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് യു അബൌട്ട് ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ സ്വപ്ന ഭൂമിയായ ഓസ്ട്രേലിയയെ കുറിച്ചാണ് ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഷ്യാനിയയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യവും ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സിക്സ്ത് പൊസിഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നവരുമാണ് ഏകദേശം ട്വൻറ്റി സിക്സ് മില്യൺ ജനങ്ങൾ ഇവിടെ വസിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുന്നൂറിൽ പരം ഭാഷകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് കോമൺ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് കാൻബറ എന്ന സ്ഥലമാണ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളേഴ്സ് ആണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഹിസ്റ്ററിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇൻ സെവൻറ്റി സെവൻറ്റീസ് ജെയിംസ് കുക്ക് എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് നാവികനാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ആദ്യമായി കപ്പലിറങ്ങിയത് അതിനുശേഷം കുറ്റവാളികളെ നാടുകടത്താനുള്ള ഒരു താവളമായി ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഓസ്ട്രേലിയയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എന്നാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് ആയപ്പോയേക്കും ഓസ്ട്രേലിയയിലെ വൻതോതിലുള്ള സ്വർണ്ണ നിക്ഷേപങ്ങളെക്കുറിച്ച് പുറം ലോകമറിയുകയും വൻതോതിലുള്ള കുടിയേറ്റം നടക്കുകയും ചെയ്തു ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന രാജ്യത്തിന് ആറ് സ്റ്റേറ്റാണുള്ളത് ന്യൂ സൗത്ത് വെൽസ് ക്യൂൻസ് ലാൻഡ് സൗത്ത് ഓസ്ട്രേലിയ തസ്മാനിയ വിക്ടോറിയ ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ ഓസ്ട്രേലിയ ഇവയാണവ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ജനുവരി ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത് ആണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ എക്കോണമിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ കറൻറ്റ് ജി ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ ട്രില്യൺ ആണ് സോ നമുക്ക് പറയാം ഓസ്ട്രേലിയ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് റിച്ചസ്റ്റ് കൺട്രി ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് എന്ന് തന്നെ പറയാം അവരുടെ എക്കോണമി നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ടൂറിസവും ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസുമാണ് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ കൗതുകവും ഇൻട്രസ്റ്റിങ്ങും ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അട്രാക്ഷൻസ് ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അട്രാക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ആദ്യമായി നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒപ്പേറ ഹൗസിനെ കുറിച്ചാണ് ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന രാജ്യത്ത് ന്യൂ സൗത്ത് വെൽസ് എന്ന സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും വലിയ സിറ്റിയായ സിഡ്നിയിൽ മൂന്ന് ഭാഗവും വെള്ളത്തിനാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് വളരെ മനോഹരമായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു തിയേറ്ററാണ് ഒപ്പേറ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പലാകൃതിയിലുള്ള കല്ലുകളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒപ്പേറ ഹൗസ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ കെട്ടിടങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ഒപ്പേറകളുടെയും മറ്റും പ്രകടനങ്ങൾ നടക്കുന്ന സ്റ്റേജുകൾ ബാക്ക് സ്റ്റേജുകൾ മ്യൂസിയം റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് എന്നിവയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് സിഡ്നി ഹാർബർ ബ്രിഡ്ജ് ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം ഖോദഞ്ചർ എന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം വിളിക്കുന്ന ഇത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റീൽ ആർച്ച് പാലമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിലാണ് ഇതിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയായത് ഹാർബറിൽ നിന്ന് ഏകദേശം നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലടി മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉയരം അഞ്ഞൂറ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ വ്യാപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് മെൽബൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് സിറ്റിയാണ് ഒരുപാട് സവിശേഷതകൾ കൂടിയൊരു സിറ്റിയാണ് മെൽബൺ എന്ന് പറയുന്നത് മെൽബൺ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം യാറാ നദി എന്നിങ്ങനെ ഒരുപാട് സവിശേഷതകൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ബ്ലൂ മൗണ്ടെയിൻസ് നാഷണൽ പാർക്ക് അതിശയകരമായ ഈ പാർക്ക് ആറ് ലക്ഷത്തി അറുപത്തിനാലായിരം ഏക്കറിലധികം മരുഭൂമികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു വിവിധ ഇനം കല്ലുകൾ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ പെയിൻറ്റിങ്സ് എന്നിങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ത്രീ സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉയർന്ന മണൽ കൽ പാറകളാണ് ഇവിടുത്തെ സവിശേഷത ഉളുരുക്കട്ട് ജൂട്ട നാഷണൽ പാർക്ക് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് മീറ്റേഴ്സ് ഉയരമുള്ള ഒരു റെഡ് കളർ ഡോം ഷേപ്പ്ഡ് കല്ലാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഈ കല്ലിൻ്റെ നിറം മാറുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ വിസ്മയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിസിറ്റേഴ്സ് വരുന്ന ഒരു ഏരിയ കൂടിയാണ് ഇത് ഇനി ഓസ്ട്രേലിയൻ ബീച്ചുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആദ്യമായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ബോണ്ടി ബീച്ചിനെ കുറിച്ചാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബീച്ചുകളിൽ ഒന്നാണ് ബോണ്ടി ബീച്ച് ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ സർഫ് ലൈഫ് സേവിംഗ് ക്ലബ്ബും ബോണ്ടി ബീച്ചാണ് ക്രിസ്മസ് മറ്റ് ആഘോഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ തടിച്ചു കൂടുന്ന ഒരു ബീച്ചാണ് ബോണ്ടി ബീച്ച് ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീച്ചും ആണിത് മറ്റൊരു ബീച്ചാണ് വൈറ്റ് ഹെവൻ
മാത്രമല്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് മലനിരകൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഐലൻഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് വിറ്റ് സൺഡേ ഐലൻഡ് ദ ഗ്രേറ്റ് ബാരിയർ റീഫ് മറൈൻ പാർക്കിനുള്ളിൽ എൺപതിൽ പരം ഐലൻഡുകൾ കൂടി ചേർന്നാണ് ഈ ഐലൻഡ് ഉണ്ടായത് വൈറ്റ് ഹെവൻ ബീച്ച് ഈ ഐലൻഡിലാണുള്ളത് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റിലാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് കങ്കാരു ഐലൻഡ് സൗത്ത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഐലൻഡാണ് കങ്കാരു ഐലൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് സീ ലയൻസ് കങ്കാരു എന്നിങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള മൃഗങ്ങളെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു കെയ്സ് നാഷണൽ പാർക്ക് ഇവിടെയാണുള്ളത് ഓസ്ട്രേലിയൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഐലൻഡാണ് കങ്കാരു ഐലൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രഷർ ഐലൻഡ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാൻഡ് ഐലൻഡ് ഫ്രഷർ ഐലൻഡാണ് മനോഹരമായ കാടുകളും ഡിങ്കോ എന്ന മൃഗവും ഈ ഐലൻഡിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു മാഗ്നറ്റിക് ഐലൻഡ് ക്യൂൻസ്ലാൻഡ് എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ കുന്നുകളും പവ്യപ്പുറ്റുകളും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു റോട്ടിനസ്റ്റ് ഐലൻഡ് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ മിലിറ്ററി ഏരിയ ആയിരുന്നു റോട്ടിനസ്റ്റ് ഐലൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം ജീവിയാണ് കൂക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റിലാണ് ഈ ഐലൻഡ് കാണപ്പെടുന്നത് ഫിലിപ്പ് ഐലൻഡ് സൗത്ത് ഓഫ് മെൽബൺ മെൽബണിൻ്റെ സൗത്തിലാണ് ഈ ഐലൻഡ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഹോം ഓഫ് പെങ്ക്യുൻ പരേഡ് എന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെങ്ക്യുൻസിനെ കാണുന്നത് ഈ ഐലൻഡിലാണ് ഗ്രീൻ ഐലൻഡ്സ് ഹോം ഓഫ് കാസിയാസ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മുതലയായ കാസിയാസിൻ്റെ താവളമാണ് ഗ്രീൻ ഐലൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയൻ അനിമൽസ് വോംബറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു അനിമലാണ് വോംബറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മീറ്റർ നീളവും ഇരുപത് ടു മുപ്പത് കിലോഗ്രാം ഭാരവുമാണ് ഇതിനുള്ളത് ചെറിയ കാലുകളും കട്ടിയുള്ള വാലുമായി വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ജീവിയാണിത് കങ്കാരൂസ് ഓസ്ട്രേലിയൻ നാഷണൽ അനിമലാണ് കങ്കാരൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റേൺ വെസ്റ്റേൺ ഗ്രേ കങ്കാരൂസ് റെഡ് കങ്കാരൂസ് ആൻഡിലോപ്പിയൻ കങ്കാരൂസ് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള കങ്കാരൂസിനെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഗോൾഡൻ ഫിഞ്ച് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ മാത്രം കാണുന്ന വളരെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബേഡാണ് ഗോൾഡൻ ഫിഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് കിലോഗ്രാം മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയൻ അനിമൽസ് പറഞ്ഞാൽ തീരുന്നതല്ല ഡിങ്കോ എമു അങ്ങനെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത ഇനം ജീവികളാൽ സമ്പന്നമാണ് ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന രാജ്യം എത്ര പറഞ്ഞാലും മതി വരാത്ത ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന രാജ്യം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അടുത്തൊരു രാജ്യവുമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്നതാണ് അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാര